Hi, hi. Here we are setting the stones on this complicated little ring. I've just set the tourmaline. I, I, I don't really like claw setting, so I, I, I put a bezel setting on faceted stones as well. And when you come to set a little thing like this, which is, I think it's a two mil. I've put a, a half, a little drilled hole there, but I haven't gone right through. This is for this cubic zirconia. Uh, and the, the point of the faceted stone just sets down in there making it kind of stable to set and then just push the bezel over just touching the edge just touching the edge and you have to kind of put your thumbnail on the top of there now i don't know if this is something other people do it's just one of my things i do too i'm going to look at that through the eyeglass to make sure that i've got some metal above the stone because you're actually seeing the this in in more detail than I am. I've, I'm wearing my calibrated specs, but my goodness, it's small. So I'm going to check it out here. Yeah, I'm just doing this to have a little sparkle on this ring. So I'm going to support that <clears throat> with my thumbnail and just push that, breeze that over. Look with the bone tool, just taking a little pleat there. So, and then I'm gonna turn it around, working diagonally. Push the edge over, there you go. Can you see that? So you're actually making a bit of a square setting to start with. Just tuck it over. And then that stone is in, and then you can tidy up the setting. That's the pearl. So that one's in. Now I can tidy that up by going on the triplet and using a little bullnose setting tool and, and a little chasing hammer and I can actually tap that setting round. But that stone's in and that will not come out. That will not come out. And it won't catch on things. So that's great. A little bit of sparkle. Tengo que hablar en español también por mis alumnos españoles que cuando estoy montando una piedrecita tan pequeñito que es una piedra cortado así pues lo pongo primero aquí marcar el centro marcar el centro y luego con la uh, broca a mano I just make a center hole una indentación aquí y luego con una broca más gordo abrirlo un poco no estoy haciéndolo hasta que salí de dentro Pero este te hace entonces que la piedra está montado más hondo en la montura, mira. Como tiene un punto atrás. Pues esta es una manera fácil de, de, de ponerles, look. Y ahora este se entra y se queda firme. Entonces mientras tú estás empujando La montura alrededor, pues se queda así fijo. Y también no tiene tanto altura. Le ha dado entonces un poco más profundidad, hecho que gracias a este bujerito debajo, ¿no? Me voy a ver con la lupa, a ver si. Aquí está bien. Y como digo antes en inglés también que. Tú estás mirándolo con más detalle que yo, gracias a la, la cámara. Este casi no lo veo. 
primero trabajando diagonalmente hasta que está ya cogido está la piedrecita está cogido pues mira aquí y ya este no, no sale este nunca 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 va a saltar está ya y luego y cuando se pule el anillo pues se pone muy muy bonito todo pues ya está está ya adentro luego lo veo con con más claridad a ver si tengo que afinarlo un poco más y limpiarlo y tal pero aquí está mira este no sale este no sale este no sale entonces estamos ya llegando cuando es tiempo para terminar este anillo esta es la perla que va a ser ahí primero me voy a limpiar un poquitín para aquí So cleaning the top of the setting. Take the flash off the inside of there. Look at it with the loop, make sure I've got meat all the way around that. Un truco. Un poco de cera. Cera. Do... Mira, puede entonces coger tu piedra. Tener un poco más control. So, using a bit of wax, you can make sure that your little stone está correctamente instalada en la montura. Vale. Será. Y también, si, si te está cogido y no puede sacarlo, pues entonces puede usarlo esta cuando está averiguando si tiene la montura correctamente hecho. Pues bueno, ya. Rolling the edge over. Over. Como está hecho la montura de plata pura, es muy blanda, mira. This es plata pura por las monturas de las piedras. So, almost there. Pues ya me voy a pulirlo, oxidarlo el hondo, las profundidades, con, eh, con una química. Y te enseño cómo sale. I'll show you how it comes out. on the next little tiny vid. Okay, bye for now.